A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a José Antonio Llosa, coordinador del Grado de Educación Social de la Facultad Padre Oso en Oviedo. José Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar de la educación social, de estos estudios. Que La primera pregunta, mucha gente, no sé si mucha gente, pero algunos lo confunden con, con el trabajo social, no es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Son dos disciplinas distintas eh, que tienen la particularidad de trabajar en los mismos entornos. Son disciplinas que se centran en lo que es la intervención social y, por tanto, comparten equipos de trabajo, pero eh, mientras que el trabajo social se ocupa de garantizar que las personas accedan a la totalidad de, de sus derechos en cualquier situación, la educación social es una disciplina, una carrera universitaria del ámbito de la educación. Por tanto, lo que hace es utilizar las herramientas de la educación para acompañar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad o desfavorecida. Sí, ¿En qué casos concretos, para que la gente lo entienda, es necesaria la intervención de un, edu de un educador social? Pues, por ejemplo, se me ocurre en una situación de exclusión social, de pobreza, donde la persona debe reconstruir de algún modo su vida, pues el educador social acompañaría a esa persona para lograr encontrar eh, esa solución o esa salida hacia la inclusión social. Por ejemplo, se me ocurre con menores que están en situación de desprotección y que precisan pues, de figuras de referencia que justamente les logren también acompañar en ese proceso de crecimiento y de socialización, o en conflictos, conflictos sociales o conflictos vecinales, donde la educación social tiene un papel mediador y facilita justamente que se resuelva. Para seguir hablando dentro de un rato sobre lo que es la educación social es, eh, exclusivamente, pero antes, sobre la facultad, ¿cuántos, ¿cuánta gente eh, estudia en este grado? Aproximadamente, y en el momento actual, hay unas 100 personas estudiando educación social en el, en el grado de la Facultad Padre Oso. ¿Qué salidas tiene? Las salidas fundamentales que tiene son, por un lado, a través de, de los servicios públicos, a través de lo que es la administración, opositando, además aquí se abre una nueva ventana de, de oportunidad en, en Asturias, por otro lado, a través de, de espacios privados de trabajo, fundamentalmente vinculados al tercer sector o entidades sociales. Y en cuanto a las funciones, pues... Eh, siempre pensando en situaciones de complejidad social, situaciones de vulnerabilidad y ese tipo de entornos. Uh -huh. eh, opositar es una, una de las novedades, ¿no? ¿Hasta ahora no se podía o, o qué es lo que ocurría? Había una situación desigual en España, donde en algunas comunidades autónomas, en términos autonómicos, la educación social ya estaba inserta dentro del cuerpo de funcionarios públicos, no era el caso de Asturias. ¿no? Con la nueva ley de función pública del Principado, justamente esta es la novedad, que entra la educación social como un cuerpo a, a lo que es la función pública. Mire, yo preparando la entrevista pensaba, educador eh, social, eh, ¿figurará dentro de, de, del cuerpo de, de trabajadores de, de, de la educación? ¿no? ¿El sistema educativo contempla esta figura o debería de contemplarla si no la contempla? Ese es un punto clave, yo creo. ¿no? En el momento actual, no. En Asturias, en otras comunidades, como digo, sí. De hecho, en algunas jornadas y conferencias que organizamos en los últimos tiempos, justamente invitamos a profesionales de la educación social de otros territorios que trabajaban dentro del sistema público de, de educación. Pero en Asturias no está contemplada esta figura. Y, sin embargo, sí que debería estarlo, claramente. ¿no? Entre otras cosas, y, y como te comentaba previamente, la educación social tiene un papel muy importante en la resolución de conflictos y también en los procesos de socialización. Por ello, no cabe duda que en los centros educativos la presencia de un educador social podría generar una calidad de vida y una convivencia mucho mayor a los estudiantes. Uh -huh. Si sí, estoy pensando, por ejemplo, en casos de acoso escolar, que se habla mucho de ellos ahora, podrían ser, usted lo dice, un mediador. Claro, en los casos de acoso escolar es una, es una cuestión clave y fundamental. ¿no? Nosotros nos encontramos como profesionales o, o como profesores universitarios con muchos docentes de, de secundaria, fundamentalmente, que, que te explican. ¿no? Hay un montón de problemáticas que atraviesa la juventud en la actualidad y además problemáticas que están creciendo, tanto de relación entre ellos como también a título personal relacionadas, por ejemplo, con su salud mental, con problemas familiares. Y eh, suceden dos cosas, ¿no? que, el, que el profesorado, pues por un lado, tiene una ratio de estudiantes alta, lo cual implica que no, que no pueda alcanzar a un conocimiento profundo de todas estas situaciones, y por otro lado, que quizá tampoco tengan las herramientas necesarias para poder darle respuesta. Ante esta situación, pues obviamente educadores sociales en centros educativos, tratando lo que es el centro educativo de manera global, como las situaciones concretamente, les podría ayudar y podría integrarse con mucha facilidad dentro de los de los equipos de los, de los centros educativos. Claro, yo le escucho y, de, bueno, antes también hablábamos y me decía que no solo en la educación, en la familia, sino que tiene que estar en muchos eh, ámbitos de la vida la, la educación, el educador o la educadora social. Claro, 
es una reflexión que yo hago, a ver si la comparte usted, ¿no? Eh, son capaces de abordar alguna situación, no sé si denominarla conflictiva, desde un punto de vista quizás multidisciplinar, ¿no? No solo desde el punto de vista del, del profesor o desde el punto de vista del padre o de la madre, sino con un mayor campo de visión, quizás. Claro, la educación social, en rigor, es eh, llevar los procesos educativos a cualquier espacio social, no únicamente al formativo formal de instituto, centro educativo. Entonces, al final, eh, los educadores sociales tienen una formación que, por un lado, tiene una rama educativa muy, muy fuerte, pero, por otro lado, tienen una capacidad muy alta de conocer el, el entorno social, de conocer la realidad social, y aunan esos dos elementos. Y, además, se integran con mucha facilidad con otros profesionales. Entonces, eh, eso le da a la profesión una versatilidad muy alta. Claro, la versatilidad, la multidisciplinaridad que decía yo. ¿Y ha cambiado algo la, la formación de estos profesionales en, en los últimos tiempos? Mire, yo tenía apuntado, lo, lo digo por, por ejemplo, la influencia de redes sociales, las nuevas tecnologías, pero añado también, no sé si la situación de pandemia ha cambiado también algo la formación. Sí, en primer lugar, en cuanto a redes sociales y demás... Tenemos que comprender que las redes sociales son un espacio más de vida de la gente, no, no, no son algo eh, que corte con, con tu vida cotidiana y que de pronto pues, seas una persona en el ámbito eh, eh, tradicional del tú a tú y en el ámbito digital una persona distinta. Son espacios en continuidad, por tanto así los debemos comprender, así los debemos eh, alcanzar. De tal forma que necesitamos tener herramientas para tener esa comprensión holística de lo que es la vida de la persona. En el caso del acoso, por ejemplo, eh, tradicionalmente el acoso comenzaba en un centro educativo y se mantenían esas relaciones personales. Actualmente ese acoso encuentra continuidad en las redes. Entonces, en ocasiones, decisiones que tomaban las familias de voy a cambiar a mi hijo de centro educativo, yeah. hoy día no son funcionales porque en realidad probablemente ya hay una comunicación por internet de ese grupo de jóvenes y esa situación tiende a replicarse. Sí, claro, llevamos el acoso en el bolsillo. Eso yo creo que es algo que además es muy patente de acuerdo a las noticias recientes. ¿no? Claro, yo pienso que a lo mejor quizás es mejor quitar del bolsillo los teléfonos. A lo mejor, no lo sé, eso es ya la pregunta del millón. ¿Cuándo, ¿A qué edad es conveniente que un niño tenga o no un teléfono móvil? No sé si esto lo abordan también en, Hombre, en los estudios. Es una cuestión además que ocupa mucho debate, ¿no? Eh, si bien esto casi a título personal yo no considero que una edad muy temprana sea adecuado, pero también considero inadecuado que a partir de cierta edad no tengan esa posibilidad, porque no deja de ser un espacio de relación. Entonces, de alguna manera, estás aislando a esa persona, ese chaval joven, de lo que es su entorno, que se mueve, obviamente, también en el círculo digital. Lo importante ahí es educar desde muy pequeños a los jóvenes eh, para lograr mantener una relación cordial y una convivencia en los entornos digitales, igual que tratamos de hacerlo en los entornos tradicionales o físicos. Claro, son reflejo de lo que ven en casa, ¿no? Es decir, intentar educar y si nosotros usamos mal las redes sociales, ellos las acabarán usando mal también, ¿no? Eso también es importante, me imagino. Claro, ahí hay una reflexión interesante porque eh, eh, nos damos cuenta de que hay muchas personas adultas que realmente también utilizan mal las redes sociales porque... De algún modo, muchas personas hemos llegado a la mitad de nuestro ciclo vital, a algo radicalmente nuevo, y en ocasiones desconocemos cuáles son los patrones de comportamiento. Y entonces ello lleva, uno, a que eh, ahora que estamos en televisión no nos informemos adecuadamente porque no conocemos cuáles son los cauces más, más efectivos, pero también a la hora de relacionarnos. Y obviamente una parte de la educación de un menor va en la familia, si sus padres no manejan ese entorno, pues difícilmente van a lograr transmitir un manejo adecuado. Uh -huh. Bueno, sobre eh, educación social. Eh, mire, yo, escuchándole, ¿no? eh, me imagino que en la formación de estos profesionales... Os pues, le voy a hacer la pregunta quizá de otra manera. Si alguien nos está escuchando, a, a algún, mire, que empieza ahora la EBAU, ¿no? y dice, pues yo quiero estudiar eh, educación social, eh, tiene que saber que la salida laboral también tiene que ser para personas... Corríjame si me equivoco, ¿eh? Eh, fuertes de mente, porque a veces se, se van a enfrentar a situaciones complejas y duras. Claro, yo creo que es un trabajo muy bonito, la verdad eh, es, es una profesión muy gratificante, pero obviamente es muy dura, te enfrentas a situaciones eh, complejas, va en tu ADN, va a ser en, en lo que te dediques tu vida. Y en general yo lo que, lo que detectamos entre los estudiantes que entran cuando hacemos esa labor de tutorización en inicio de curso y posteriores, es que son altamente vocacionales. Es gente que tiene ese ímpetu por, por transformar el mundo, por mejorar las cosas, porque la gente conviva de una manera eh, eh, saludable, porque las relaciones sociales sean, sean adecuadas. Y, y eso es compartido. Pero también es cierto que a lo largo de tu vida profesional es preciso que te cuides, porque si no puede ser altísimamente desgastante. Sí, ¿no? sí. ¿Hay paridad en el alumnado? Es fundamentalmente mujeres quienes estudian educación, educación social y en general intervención social es fundamentalmente mujeres quien, uh -huh. quien lo aborda. ¿Quizá por la sensibilidad, una sensibilidad mayor o...? 
Puede ser, y también por, por una cuestión de roles que, que, vienen, que vienen asentados, pero es algo además común a, a muchas titulaciones que tienen que ver con la educación. Mire, eh, decía que eh, ahora se va a poder opositar en Asturias, pero yo no sé si hay algún contacto con el Principado. Ya sé que ustedes son la facultad, no sé si existe un colegio oficial de, de, de educadores sociales para que se tenga más en cuenta esta labor o se les reconozca de alguna manera. Sí, claro. De hecho, el Colegio Profesional de, de Educadores de, de aquí del Principado de Asturias eh, lleva muchos años divulgando la profesión y haciendo una labor de incidencia para lograr justamente lo que se ha conseguido ahora, ¿no? para que entre dentro de la escala de funcionarios públicos la, la educación social. Y además, creo que, que en esta labor, que también hemos colaborado desde la facultad y desde otros agentes, hay un mensaje de fondo que me parece muy, muy interesante, que es aportar algo de calidad a la ciudadanía asturiana, porque en última instancia es un recurso más para la ciudadanía asturiana que busca la convivencia de todos, que busca un fin que nos va a beneficiar a, a todos. Entonces, en ese sentido, eh, dar a conocer la profesión, que se reconozca en los espacios de la administración pública, es una cuestión fundamental porque realmente confiamos en que es algo útil, ¿no? que puede aportar. Mire, sobre, las, sobre eh, los educadores sociales y las peculiaridades de, de Asturias, ¿no? hablaba usted de dónde se puede aplicar. ¿no? Hablábamos de colegios, hablábamos de mmm, familias en riesgo de exclusión, si no me equivoco. Pero le pregunto yo, ¿qué, qué labor puede desempeñar eh, un educador o una educadora social en una población como la asturiana tan envejecida? Claro, esa es una cuestión fundamental, ¿no? porque en Asturias el envejecimiento es algo que es, que es patente, que todos, que todos conocemos, y hay una problemática muy asociada a la vejez, que es la soledad. Justamente eh, la educación social trata de trabajar esos vínculos comunitarios, de poner en comunión a la gente, y, y esa es una de las vías en torno a las cuales se puede, debe y se interviene, de hecho, para trabajar con las personas, con las personas mayores, el buscar que tengan unas relaciones eh, fluidas y, y de calidad. Sí, eh, puede ser una profesión de futuro relacionada con lo que denominan economía plateada. Sí, efectivamente, yo creo que, que eso, es, eso no cabe duda. Y, y la economía social de la que tanto, de la que tanto se habla. Bueno, pues eh, José Antonio Llosa, coordinador del grado de Educación Social de la Facultad Padre Oso, muchas gracias por arrojarnos algo de luz sobre esta profesión y, bueno, esperemos que, que siga todo creciendo y que vayan saliendo muchos o muchas educadoras sociales de esta facultad. Muy bien, no me cabe duda. Gracias. gracias.